Assalamualaikum guys, welcome back. So HSC Purikha Pustuti series er pothom video eta. Ekhon amra kotha bolbo Bangla first paper niye. Tar aage jeho to ei series er pothom video eta. Ebang ei series ta chalu korar mung karon holo jama amra pothte na subjecter each and every details ne alochona korar try korbe mung video gulo alag lamba lamba hobe. Jate amra pothte category student er quality ta niche ta pron gote pari. E R K. So, Tarag introductory kisu kotha bolte bolle nai. Je proti bossor, amader HSC puri khate mota mudi tayar lag. So, amar hisabe shubhita thi jodi board dhore nai chhoy ta, pottek board er under pray dui lakh koshi khatti bolle. Ebo shei dui lakh koshi khatti mudde ek jon shorbocho number pay prathom hoy. Aar ek jon gota Bangladeshe shorbocho number pay prathom hoy. 2008 shale shei shobha gote amar hoye chilo. Kintu ami baki those John fast boy chhe nije ke jeje jagar tate alada hisha be dekhi. Shita holo ami onik kam parashuna kori, onik bhalo follow follow origin korte shokham huye chila. Jar karon ekta ishulo je amar onik kisu technique abolom bun kortam. Jar karon e hoy toba ami onik bhalo follow follow onude chole kam parishuna korte arvam. So ami say technique gula to madhe shadhe share kora try korbo. Chola ashi HSC fast paper paper shone. Pothom o prathan kotha video ta. A to Z that try to do that you are a student or 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 a student So, Bangla fast paper is not the first thing to say that you are a student or 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 a student पोथों में प्रधान कथा है लो जे ही टाइम टू कु दाव है, शे ही टाइम टू कुर मध्य छात्रा सिजनशी लेखा ह्यूमनली इम्पॉसिबल पोथों में कथा, लेखा टा अशुली संभव ना, but अमेज़ टो कथा क्लियर कर दे, जो दी तुम्ही छात्रा को लगाने ना लिखते पारो, you will be doomed, तुम्हार प्लस पार चांसेस अनेक अनेक कम कारण बांग्ला सीरियल शुरू टीचर अनेक नंबर कम दे तेरे भैया की भावे अमी यहाँ तो शॉट टेम अमर हाथ सुलो अमी शाट्टा जीवन शेष करता है ना अमी छोटा टा पास्टा शेष करा ऐसी ठीक है सर सो शाट्टा सीरियल शुरू की भावे शेष कर बा मास्ट बी मास्ट बी एक्टर जो मदर रखता है जे तुम्हारे शाट्टा स किंतु एक तरीके एक तरीके सिंपल हिसाब तो मारे गुजरे धारो तुम्ही पास्ता सीजन सील अनेक भालो करे अनेक बोरो करे लिख लाए एक जन खूबी भालो टीचर ऐसे तुम्हारे खाते गलो तिनी पास्तों तुम्हारे पौधे तलीज बहुत शायद लो इबार अरे एक तरीके चले जब पास्ता सीजन सील कोनो मतों लिख से शे नौयत जगह पैसे � तुम्हाके खाना हो, भालो हो, जेम ने हो, माथा रख बा, सीजन चिल शेष करा जब बा, क्वालिटी खराब हो जाए, क्वांटिटी छोटो हो जाए, सीजन चिल शेष करा जब बा, एक, दूसरा मर्क था, हाथे लेखा फास्ट करता हो बे, अनेक की की कोड एक के लेखा खूब सुंदर कुत्ता जाए, खूब सुंदर कुत्ता जाए, शेष, आमर हाथ not to that extent जे इटा तुम्हारे लेखर speed के कमाई दिच्छे जे उधर इटा बांग्ला not physics के mystery में शे उधर हाथेल लेखा size speed everything ने कथा बोलो so हाथेल लेखा जो चीज़ तो शुंदर कोत्ते जाए speed कम होगा एक टा medium type पे हाथेल लेखा करो आचारिक दल एक टा meme देख सुना meme जे खूबी पहलम दिखे होले ये रुको मानास लिखला और पौने बीस तक जे last दिखा मानास रुको माने पहल तुम्ही जो दी ए मीमेर मोतो जो आमर पुष्टो पुष्टन को बाल होय लास्टे पुष्टन को खराब होय कारो जाय ऐसे ना तुम्हारे प्लास आज बना ठीक है सर सो जेटा तुम्हारे को तो होवे शेटा होलो एक टा कॉमन हाथे लगा कुत्ता होवे जे ए स्पीड टेटे ए हाथे लगा टेटे आमर हाथे लगा स्पीड शब्चे भालो एवं ए टा आमी शब्� ऐ जेटा वाला हमारे शेख दौर एक टा पुरी क्या करता ठीक है सर पुरी क्या खाता है शुरू ते मार्जिन टाल बा मदर एक बार साइज डास मैटर बांग्ला बांग्ला सेकंड पार बायोलॉजी ते साइज मैटर करे सो बोलो देखा ही था मेरे बोलो देखा ना टेक्निक है सर अभी ऊपर एक दिखे मोटा मोटी एक्स केलर दुई अंगुल बा एक अंगुल बेसिक 
তারপর এই সাইডে এক স্কেল মার্জিন দিতাম আমি মার্জিনে অলরেডি চার পাঁচ লাইন খাই ফেলছি গেল এবার সৃজনশীল শুরু করব এখানে দিব এক নং প্রশ্নের উত্তর নীল কালি দিয়ে লিখব সবুজ কালি দিয়ে আন্ডার করবো ভাইয়া এত কালার ইউজ করলে কিচ্ছু হয় না আমরা ইউজ করছি কোন নাম্বার কাটে নাই খাতা যত সুন্দর হবে মার্ক তত বেশি পাবো এক নং প্রশ্নের উত্তর তারপরে ক তারপর লেখা শুরু তারপরে খ লেখা শুরু খতে কয়টা প্যারা হবে দুইটা প্যারা হবে এভাবে সুন্দর মতো আগে লিখলা তারপরে এইভাবে লিখলা দুইটা প্যারা গতে কয়টা প্যারা হবে তিনটা প্যারা হবে এই ক খ এক পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ গ মাস পি শুরু হবে এক পৃষ্ঠা অ্যান্ড এখানে আমরা টিচারকে একভাবে বোকা বানাবো কি বোকা বানাবো গ এর মার্জিন শুরু গ শুরু যান বের হয়ে যা যেমনি লেখো লেখো এইখান থেকে এক টানা লেখে পৃষ্ঠটাকে এত নিকষ্ট এখানে যায় এই পর্যন্ত বা দুই চালা নিতে হবে তার মানে এই পৃষ্ঠায় গ শেষ করা যাবে না টিচারকে একটা ভুল ধারণা দিতে হবে যে গ তোমার শেষ হয়েছে এই পৃষ্ঠায় আরও মজা করা যায় যে গ ক খ এখানে লেস করে গ এখানে শুরু করছি এবং পরের পৃষ্ঠায় এইটুকুতে নিয়ে গেছি আলটিমেটলি এই দুই চার লাইনে আমি কিচ্ছু লেখি নাই হুদাহুদি এই জন্য জীবন ও বৃক্ষে মানুষের জীবনকে বৃক্ষের জীবনের সাথে তুলনা করা হয়েছে এই লাইনটা লাল লেখলেও কিছু যায় আসতো না বাট এটা আমি লেখছি কেন টিচারকে একটা ভুল ধারণা দেওয়ার জন্য টিচার ভাববে হায় হায় ছেলে তো দুই পৃষ্ঠা লেখছে এই দুইটা জোড়া দিলে দুই পৃষ্ঠা আবার আলটিমেটলি তুমি যে ভংচং বসাই দিছো কেউ বোঝে নাই সো গ নাম্বারের সাইজ বাড়ে গেল ঘ নাম্বার মাস্ট বি এইখান থেকে শুরু করে এই পৃষ্ঠার মাঝামাঝি পর্যন্ত তার মানে গ আর ঘ এক পৃষ্ঠার বেশি লেখবা কি লেখে লেখো যায় আসে না বাট এক পৃষ্ঠার বেশি লেখে আসার ট্রাই করবা ভাই শুরুতে বললেন সাইজ কমাই তারপর বলছেন বড় করে লিখতে সাইজ কমাইতে বলছি যার লেখার স্পিড কম যার কোনো মতন পাশ করলে হইল সাইজ বাড়াইতে বলছি যে বোর্ডে ফাস্ট হইতে চায় যে বোর্ডে প্লেস করতে চায় সো দুইটার কোয়ার্ডিনেশন না ঘটাইতে পারলে তুমি কখনো বোর্ডে ফাস্ট হইতে পারবা না ভিডিওটা যেহেতু সার্বজনীন দেশ হয়ে বলা হচ্ছে সো এইভাবে করে ক দিলা খ দিলা ঘ দিলা প্রত্যেকটা নীলকালি দিলে কি সবুজ কালি জার্নাল লাইন করবা যদি তোমার সময় সর্বদা মনে হয় তুমি শুধুমাত্র কালো কালি ইউজ করে নীলকালি জার্নাল লাইন করতে পারো ডাজেন্ট ম্যাটার ওকে সো লেখার নিয়মটা আমরা শিখলাম আমার মার্জিন দিয়ে একটু জায়গা খাবো তারপরের কথা হইলো কিভাবে লেখব গেল কত স্পিডে লেখব গেল হাতে লেখা গেল এবার চলে আসি বাংলা ফার্স্ট পেপারে কি পড়ব না এটা একটু মজার কি পড়া যাবে না পড়া যাবে না মানে এই না যে তুমি এই চ্যাপ্টারটা পড়বে না পড়া যাবে না মানে ওখান থেকে সৃজনশীল অ্যান্সার করা যাবে না ভাইয়া ভাইয়া আপনি এমনি বললেন হ্যাঁ এটা এমনি বললাম কারণ এই সকল চ্যাপ্টার থেকে সৃজনশীল অ্যান্সার করলে তুমি অন্তর্নিহিত অর্থ ধরতে তোমার সমস্যা হবে যদি না তুমি দিনাজপুরের শ্রেষ্ঠ বাংলা টিচার মালেক স্যার স্টুডেন্ট না হও তোমার বাংলার প্রশ্নের উত্ত অর্থ ধরতে অনেকটা সমস্যা হবে কারণ অ্যাকচুয়ালি এত সায়েন্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ার পরে বাংলা প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে সমস্যা হয় যার কারণে তোমাকে কি করতে হবে যেই সকল চ্যাপ্টার থেকে ইজিলি একটা উদ্দীপকের অর্থ বোঝা যায় যেমন অপরিচিতা এ থেকে চোখ বন্ধ করে কি আসবে ওই যৌতুক বিড়াল কি আসবে গরিব দুঃখীদের সাহায্য ফেব্রুয়ারি আঠারো বছর বয়স কি আসবে যৌবনের তেজ চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় বাট রক্তে আমার অনাদি অস্তি আমাকে যদি তিন কোটি টাকা দিয়ে বলা যায় তোরে আমি গুলি করবো এটার অর্থ বলা পারবো না হবে না ভাই আমাদের হয় না এখন তোমার যদি হ্যাঁ তুমি বাংলায় খুব ভালো ওকে কোনো কিছু করার নাই বাট আমার মতো যদি পাবলিক তুমি হও যে অর্থ তুমি বুঝতে পারো না সেক্ষেত্রে তোমার এই চ্যাপ্টারগুলো সৃজনশীলের জন্য অ্যাভয়েড করতে হবে নট ফর এমসি কেউ এমসি কেউ আমরা পড়বো বাট সৃজনশীলের জন্য গদ্য থেকে চাষার দুঃখ আমার পথ জীবন ও বৃক্ষ জাদুঘর কেন যাব এবং নেকলেস থেকে সৃজনশীল আসলে সেটা বর্জনীয় পদ্মের ক্ষেত্রে ওই কথান আমি কিংবদন্তির কথা বলছি সেই অস্ত্র লোক লোকান্তর রক্তে আমার অনাদি অস্তি এগুলা থেকে সৃজনশীল আসলে অ্যাভয়েড করতে হবে গেল এবার এখানে দেখো আমাদের যে নির্মিতি অংশ আছে যে উপন্যাস আর নাটক এখান থেকে আমি বলবো নাটক থেকে অ্যান্সার করা উচিত না কারণ লাল সালু উপন্যাসটা ওই ঘুরে উল্টে কি পীরের দিকে যাওয়া যাবে না নারী স্বাধীনতা ধরা সহজ বাট সিরাজুদ্দৌলার মধ্যে যেমন বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা ইজি হয় বা অনেক সময় অনেক কমপ্লেক্স ধারণা থাকে এবং সিরাজুদ্দৌলা আর নাটকের ভাই সাইজ দেখিস ভাই তোমার যদি সৃজনশীল অ্যান্সার করতে চাও তোমার তো কখ অ্যান্সার করতে হবে সিরাজুদ্দৌলার কখ অ্যান্সার করতে ফাটে যায় যার কারণে আমি সাজেস্ট করবো সিরাজুদ্দৌলা যে লাল সালু করা ভালো ভাই এই চ্যাপ্টারগুলো পড়বো না অবশ্যই পড়বো আমরা সেগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করতেছি বাট সৃজনশীল এখন বাকি যে চ্যাপ্টারগুলো আমি যেগুলো পড়তে বলছি সেগুলো কিভাবে পড়বো যেই চ্যাপ্টারগুলো পড়তে বলছি সেগুলো থেকে তুমি পাঞ্জেরি গাইড কি গাইড পাঞ্জেরি গাইড ভাই আপনাকে টাকা দিছে না
পাঞ্জেরি গাইড বা তোমার কাছে যে গাইড থাকে থাকুক সেই গাইডের টেস্টের কিছু क्वेश्चन আছে বা বোর্ডের কিছু क्वेश्चन আছে তুমি প্রথম পাঁচটা क्वेश्चन যদি পড়ে যাও তুমি ঘুরে উল্টে দেখবা এক্স্যাক্টলি ওই থিম থেকে क्वेश्चन আসে যেমন ওই অপরিচিততে যৌতুক থেকে क्वेश्चन আসবে সো যৌতুকের শুরুতে যে চারটা প্যারাগ্রাফের জন্য যে কমন লেখাগুলা কমন কথাগুলা এগুলা কিন্তু ভালো ছাত্র আমরা আগে মুখস্থ করে গেছিলাম যখন আমি ঝাড়া লিখে গেছি তুমি পরীক্ষা হলে ভাই বানায় বানায় লিখব ভাই টাইম বেশি লাগবে শেষ করতে পারবা না শেষ সালটিমেটলি তোমাকে আগে পড়ে যেতে হবে সো গাইড থেকে একই যে চ্যাপ্টারগুলো তুমি টার্গেট করছো অ্যানসার করবা সেগুলো থেকে সৃজনশীলের আইডিয়াটা নিয়ে নিবা নট লাইক দ্য রুবো মত মুখস্থ করতেছ ঠিক আছে এইবার কবিতার ক্ষেত্রে সেম যে ওগুলো থেকে তুমি সৃজনশীলের আইডিয়াগুলো নিয়ে নিবা আগে থেকে টেস্ট পেপারের বা গাইডের পাঁচ থেকে দশটা কোশ্চেন প্রথম পড়ে নিবা তাহলে ওখান থেকে তুমি এক্স্যাক্টলি ওই থিমের কোশ্চেন হুবহু কমন পাবা এরপরে কথা হইলো ভাইয়া এম সিকিউর জন্য কি করব প্রথম কথা হইলো যদি তুমি বই না পড়ো পারবা না একটা কমন সমীক্ষা দেখাই বাংলা ফার্স্ট পেপারে এম সিকিউ মোটামুটি তিরিশটা ঠিক আছে যার মধ্যে যদি তুমি বইটা মোটামুটি রিডিং করো বা আমি যদি আমি যেটা করতাম আমি গাইড করতাম আমি পাঞ্জেরি গাইডের সব এম সি কিউ প্লাস টেন পেপারের সব এম সি কিউ করতাম সো যদি তুমি শুধু গাইড করে যাও তুমি অ্যারাউন্ড পনেরোটার মতো অ্যান্সার করে আসতে পারবা যদি তুমি এবার আরেকটু ভালো মতো গাইড প্লাস বই পড়ো বা শুধু বই পড়ো তোমার অ্যান্সার করার এবিলিটি বিশ খুব ভালো মতো মোটামুটি হালকা হালকা করে বইটি পড়ছো অ্যান্ড যদি তুমি ইচ অ্যান্ড এভরি লাইন এভরি ডিটেলস পড়ছো তাহলে তোমার টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস সম্ভব সো আলটিমেটলি আমরা তিন ক্যারেক্টারি স্টুডেন্ট নিয়ে কথা বললাম তুমি পাস করতে চাও গাইড করে যাও তুমি মোটামুটি ভালো করতে চাও বই পড়ো যদি তুমি খুবই ভালো করতে চাও বইয়ের ইচ অ্যান্ড এভরি লাইন পড়ো একটা খুব বড় মিথ দূর করে দেয় লেখক পরিচিতি এই নিয়ে হাজার জনের হাজার চুলকানির কোনো শেষ নাই এটা আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল ছিল দেখো তিরিশটা কোশ্চেনের মধ্যে লেখক পরিচিতি থেকে যদি খুব কঠিন কোশ্চেন হয় একটা বা দুইটা কোশ্চেন থাকবে একটা বা দুইটা ওই একটা বা দুইটা ভুল করলে কোনো যায় আসে না তুমি দেবতা না হইলে তিরিশ পাবা না ভাইয়া সো তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো লেখক পরিচিতি অত ফোকাস দেওয়ার দরকার নেই এক্সাক্টলি খুবই ইম্পর্টেন্ট যেগুলো বারবার বোর্ডে আসছে সেই লেখক পরিচিতিগুলোই পড়ে যাইতে হবে লেখক পরিচিতির ওই কে কত সালে জন্ম হয়েছে কত সালে মরছে কার বাপের নাম কে কে কী লেখছে এত কিছু মনে থাকবে না ঠিক আছে সো ইম্পর্টেন্টগুলো পড়তে হবে লেখক পরিচিতি না অত মাথা ব্যথার দরকার নেই দুই মাস ছাড়ে দিলে কারো যা আসে না বাট তোমাকে যেটা খুব ভালো মতো পড়তে হবে সেটা হলো बुझे बुझे भलो मत पढ़ते तुम जो एक ख्याल देखो गाइडे टेस्ट पेपर कलेज परीक्षार एम सिक्यू गा मोस्टलि फोकसड ऑन पाठ परिचिति अंतर्निहित भाव অন্তর্নিহিত ভাবের জন্য তুমি পাঠ পরিচিতি পড়তে পারো এখানে আর একটা টিপস দিয়ে দেয় অনেক সময় আমাদের এই যে কবিতার অর্থ বা কবিতার দুই চারটা লাইন তুলে দিয়ে বলে এটার অর্থ কি অর্থ বুঝতে সমস্যা হয় সেই জন্য যেটা করতে পারো সেটা হলো লেকচার গাইডে বা অনেক গাইডে পাওয়া যায় বা অনেক টিচার শিট দেয় সেটা হলো যে কবিতার প্রত্যেক দুই চারটা লাইন করে ওই দুই চারটা লাইনের অন্তর্নিহিত অর্থ দিয়ে দেয় সেটা তুমি কারো কাছ থেকে ফটো কপি করে নাও বা কালেক্ট করে নাও সেক্ষেত্রে তোমার বাংলার প্রিপারেশনটা সহজ হবে সো আমরা বুঝতে পারছি মনে হয় যে সৃজনশীলটা কীভাবে পড়বে এম সিকিউটা কীভাবে পড়বো লেখার টেকনিক নিয়েও বলছি সো আমরা যদি সামারি করি বাংলার ক্ষেত্রে সাতটা সৃজনশীল মাস বিশেষ করে আসতে হবে নানা নাম্বার কমে যাবে দুই নম্বর কথা লেখার একটা কমন প্যাটার্ন ঠিক রাখতে হবে যাতে তুমি সবগুলো লেখার সৌন্দর্য সেম হয় তিন নম্বর কথা মার্জিন দিয়ে হোক স্পেস দিয়ে হোক আচ্ছা এখন যেটা করবো না আমার এক ফ্রেন্ড ছিল মেয়ে দিয়ে আসা সবুজ সারা ফুল আঙ্গার এখানে এক একটা লাইনের মাঝখানে আরামে যদি দুই লাইন করে ফাঁক দিত টিচারের কি তোমার বোকা চোদা মনে হয় টিচার কি বুঝতে পারবো না যে তুমি এটা অবশ্যই লাইন স্পেস দিচ্ছ সো লাইন স্পেস একটা মিনিমাম দিবা হ্যাঁ যাতে অ্যাটলিস্ট টিচারের চোখে না লাগে যে হ্যাঁ আল্লাহ এত এত বড় বড় ফাঁক দিচ্ছে এক পৃষ্ঠার মধ্যে চার লাইন লেখলে কেউ দেবে না মোটামুটি আমরা লেখতাম হলো আট নয় লাইন বা দশ লাইনের মতো লেখার ট্রাই করতাম মিনিমাম নিচের দিকে একটা জায়গা ছাড়বা পৃষ্ঠা খায় ফেলছো তুমি অলরেডি মার্জিন দিছো বা নিচের দিকে জায়গা ছাড়ছো গেল তারপরে কথা হলো কি পড়বা না বলে দিছি কি পড়বা বলে দিছি কোথা থেকে পড়বা গাইড থেকে ওই প্যাটার্নে সিলেকশন দেখে যাবা এম সিকিউর জন্য কি করবা গাইড পড়বা গাইড যদি না পড়ো বই পড়বা তারপরে কি করতে হবে সেটা হলো এম সিকিউরটার জন্য আর কি বললাম আমি ভুলে গেছি আচ্ছা এরপরে যেটা পড়তে হবে সেটা হলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়ে সেটা হলো পাঠ পরিচিতি সো ওভারঅল বাংলা ফার্স্ট পেপারের প্রিপারেশনটা আমরা হয়তো বুঝতে পারছি আশা করি ভিডিও